Dunafro na Forever kwa Kekore de Bello. Wimbo ambao aliuachia akiwa elimu ya sekondari. Karibu katika The Profile, leo tupo na Kore de Bello, msanii na mwandishi kutokea Lagos, Nigeria. Amezaliwa Februari 29, mwaka 1996. Kwa hiyo, paka sasa hivi ana umri wa miaka 24. Kama umezaliwa tarehe na mwezi kama huu, lakini pia kama ni mwaka, basi ujue kabisa twin wako ni Kore de Bello. Amesomea mawasiliano ya umma katika chuo cha Nigeria. Kwa tafsiri ya haraka haraka, Korede kwa Kiingereza ni Harvest, lakini kwa sisi waswahili tunasema kuvuna. Harakati za muziki amezianza akiwa na miaka saba, baada ya kuwa anasikiliza sana nyimbo ambazo wazazi wake wanazisikiliza. Korede utoto wake wote amekuwa akisikiliza diverse music. Na hapo sasa anakwambia aliupenda mziki na mziki ukampenda. Na kwa wakati huu alijulikana kama African Prince. Akiwa primary, Korede alishiriki katika kuigiza, kucheza na katika mashindano ya kuimba. Akiwa darasa la sita, aliamua kuunda kundi la muziki na wenzake na akaandika wimbo wake wa kwanza ambao kwa bahati mbaya ukufika popote. Rasmi katika tasnia ya muziki, aliingia akiwa sekondari ambapo alirekodi Forever chini ya meneja Kasmil. Support kubwa aliipata kutoka kwa wazazi wake. Baba yake alimnunulia gita na kulipia gharama zote za kurekodi ngoma hiyo. Kasmir baada ya kuuelewa unyama wa Korede, alianza harakati za kumkutanisha na marafiki wa Don Jazz, mmiliki na msimamizi wa Mavin Records, ambao pia walimchukua Korede hadi kwa Don Jazz, ambaye naye aliamua kumpatia nafasi ya kurekodi nyimbo kadhaa. Baada ya kumsikiliza Jamaa alisema hivi, "Dogo ni mega superstar." Hatimaye, usiku wa kuamkia siku ya kumbukizi yake ya kuzaliwa mwaka 2014, Korede alisainiwa rasmi Mavin Records. Na hapo akarekodi African Princess, wimbo ambao amemshirikisha Don Jazz. Lakini pia akatumbuiza katika Mavin Dorobuch. Hapo sasa mashabiki wakaongezeka, hasa hasa wadada. Si unajua kale kamuonekano kake, mwaka 2015 aliachia Godwin wimbo ambao una radha ya injili na pop sound. Wimbo ulifanya vizuri na unazidi kufanya vizuri sana ndani na nje ya Afrika. He got introduced to my music before he got introduced to me as a person. You know, some people introduced him. So there's a check this kid out. Uh, different people check this kid out. You know, and there was that's the song he was in tune with more was forever. Baada ya Godwin kupokelewa vizuri sana. Hapo sasa nyimbo zikaanza kuachiwa back to back. Akishirikiana na wasanii katika kundi. Hapa namzungumzia Don Jazz, Tiwa Savage, D Prince, Ricardo Banks na DJ Nyimbo ambazo waliziachia ni pamoja na Janta Manta, Romantic, lakini pia akiwa peke yake aliachia nyimbo kama Mungo Park, One and Only, Do Like That, Butterfly, My People, Wicked, Sote, Together, Champion, Bless Me, Mr. Venda. Na mwaka huu ameachia Sunny Mommy ambao kwa tafsiri ya Kiingereza ni Only You, lakini pia ameachia Mika Sasukasa. Kwa hiyo kwa hizo nyimbo zote ambazo ameziachia natumai kuna moja ambao kwako wewe nipendwa sana My answer my happy my laughter me casa Julai 24 mwaka huu hapa 2020 ameachia extended playlist yake ambayo ameipa jina la Table for Two ina jumla nyimbo tano hapa nazungumzia Morire Sun Mommy Hey Babe Mikasa Sukasa na Table for Two lakini pia mpaka sasa hivi ana album nne Album yake ya kwanza aliyeachia mwaka 2016 ambayo inafahamika Afro Beats Collaboration Volume 3 lakini baadaye akaja kuachia Beloved, Corre de Bello na Urban Heartbeat Volume 26 hizi zote aliziachia mwaka 2017. Ameshinda tuzo ya Nigeria Teen Choice Awards katika kipengele cha Most Promising Music Act to Watch ilikuwa ni mwaka 2014 lakini mwaka 2015 katika tuzo za The Hedge katika kipengele cha Best Pop Single kupitia wimbo wake wa Godwin. Mwaka 2016 tuzo za Seed People Entertainment Awards katika kipengele cha Pop Artist of the Year. Ameshiriki katika Nigeria Entertainment Awards katika kipengele cha Best Collaboration wimbo wake wa Romantic ilikuwa ni mwaka 2016. Like ni mtu wa kujitoa sana katika jamii. Mwaka 2015 hadi 17 alishiriki katika Project Pink Blue inayohusu elimu kuhusu kansa 
ambayo ilifanyika Abuja. Mwaka 2015 alitumbuiza katika chakula cha usiku nyumbani kwa rais kitu ambacho wasanii wengi sana wanatamani. Hapa kwetu heshima ya kwenda chato aliipata Roma Mkatoliki. Fame comes and fame goes but you remain and I think that's the most important thing. When you understand that you can handle fame. People don't people don't love you. People love the attention you get. People love how you make them feel. Mm-hmm. People sometimes especially I think these days if you know this the lifespan of artists. Yeah. Sometimes they butterfly you are one of a kind and never seen your type of must be a brand new species. Korede anamiliki utajiri wa dola 800 sawa na takriban bilioni 1.8 nane za kitanzania yupo kati hajaoa wala hayupo single aliwahi kuwa na mahusiano na mwanadada Azaria ambaye alikuwa karibu sana na kundi la Mavini kwa wale watu wote ambao mnamnyemelea Korede Bello yupo katikati hajaoa lakini pia hayupo single kitu ambacho kinafurahisha kwa huyu jamani kwamba watu wengi sana hawaamini kama amezaliwa mwaka 1996 wengi wanaamini amezaliwa mwaka 2000 sasa kitu pia ambacho kinafurahisha sana kwetu sisi wa bongo ni kwamba hatuamini kama Gigimani amezaliwa mwaka 1998 Korede anaamini ukiwa na mtindo wa maisha mzuri vimbwanga vichache huko mitandaoni unafanya mazoezi unakula vizuri na kuwa positive kutakufanya uwe na furasi kuzote Hafikiri kama kila kitu kitakupa maisha mazuri zaidi ya kuwa na amani na imani na Mungu katika interview aliyowahi kuifanya alinukuliwa akisema moja ya sababu nataka watu wamjue Korede ni kuwa kwanza kufanya kazi na Don Jazz ni kitu ambacho kila mtu anakitamani Don Jazz ni master wa muziki kila kitu ndani ya studio na yeye ni chenye faida na kitu kizuri zaidi kumuhusu Don Jazz ni kuwa Don Jazz ni kiongozi ambaye anasikiliza sana na mfurahishaji sana Don Jazz ni moja ya wasanii wakubwa wanaoishi Yaani kwa Kiingereza tunasema living legend. Next time tuje na nani? Help me via Instagram, Facebook na Twitter. Natambulika kama Sin Gagna.